。这一只兔子真的感觉是让人操碎了心。之前不是得了角膜炎吗？后来治了两天好了。今天我发现它这只眼睛又感染了角膜炎，和上次一样的，但是特别轻微，不注意的话看不到，有一点点。已经给他擦药了，我估计是因为最近给他关在仓库里面，不透风，也没办法。最近降温了嘛，今天太阳比较好，带他出来晒一下太阳。你们看一下长得多胖，而且特别重。现在刚刚已经把它笼子拿出来洗了一下，并且消了毒，放这里晒一下。你这小伙子，你又进去了，出来，哪里都有你，把它关起来。对的，之前为了给这个兔子保暖，给它搞的这个加热板咬成这个样子的，怕它触电，所以就没用了，给它关到保温箱里面。结果天天在保温箱里面拆螺丝。所以说这一只母兔子就像土匪一样，哎呦，自己钻到笼子里面睡觉去的。今天的这个太阳有点猛烈呀、啊，我去给它弄点水喝一下。很多人说兔子不能喝水，其实是错误的啊。它一直吃的都是兔粮和这种没有水分的草，所以说不喝水是不现实的。兔子吃完之后出来跑了一圈，我就发现树上有个东西，你们看一下，好像是隔壁的毛。天哪，居然长那么大了！下来了，哇，这长的速度也太快了吧！它看到我是有点害怕的，因为我之前教育过它。嗯，谁让你欺负我家兔子啊？不过我家的兔子现在长大了，不是你那么好欺负的。放一起试一下，哇，这一对比，我家兔子还是小了一大截。哎，差距还是有点大。最好不要欺负我家兔子，不然的话，我让狗子过来教育你。哼<笑>，不行了，必须要出动我家的狗子。把兔子先收起来，来吧，小兔子。哎呦，你不认识人了是吧？你以为，哎，你以为我是猫吗？哎，嘿嘿嘿，它脾气还不好。先把兔子藏起来，这个兔子还是不是它的对手。你就安心的在这里吃着东西，我让狗子去收拾它，给你报仇啊。先把它关起来，狗子，快起来帮忙！哎，指望狗子教育他，狗子过来之后直接把他带走了，这是教育吗？这是在培养感情吧？你这狗子，哎，你不是特别喜欢追猫吗？这个猫你为什么不打它？啊？你告诉我。你告诉我，哎，你真是叛变呢！去，去教育他，去，动不了是吧？打，打他！哎，这关系好的跟铁哥们儿一样，怎么得了？最后还是我亲自动手吧，把这只该死的猫带回去。猫已经还给鸟哥，让他关起来了。他刚刚着急的把我当那只猫踢我了，现在又好了。他的笼子也在外面晒了一天，也差不多了。现在把它关起来，等一会儿再给他涂点药。哪怕是比较小的问题，我们还是要及时处理。好，就这样